hungry. Let eat. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? What are you doing? Pizza. Mm, pizza. Now I think. Comenzamos. All right, guys. All right, all right, guys. We are finished. We're gonna go ahead and get started with the practice. Let me get uh, two volunteers. Two volunteers, please. Two volunteers. One volunteer que sea Steve y el otro volunteer que sea Mom. Okay, Carla, usted va a ser Mom. Y quién más levantó la mano? Rosaura. Okay. O oh, with with Montalvo. With you are Steve. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Finish All right. Pizza. Now, vice versa. Carla is Steve and Wit is mom. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. All right. Good job, Carla. Good job, Wid. Now, Rosaura, you are going to be mom. E Salvador Salazar is going to be Steve. Okay. Okay. Uh, hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Excellent. All right, now we're going to go ahead and move on. Does anybody have any questions right now about this conversation? No. Okay. No. Let's continue. Hi, pizza. Mmm, pizza. WH questions. Okay, now in this section, what I would like for us to look at is the next part. Grammar focus. Eh, what's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She's sleeping right now. Quiero que vean que el verbo doing está en ing. Okay? Eh, también lo puedo decir si quiero preguntar qué está comiendo Victoria. ¿Cómo pregunto qué está comiendo Victoria? What is Victoria eating? Very good. What eating. is Victoria eating? <laughs> eh, ¿qué puedo ¿Cómo puedo preguntar qué está viendo Victoria? 
¿Qué es la Victoria? Victoria? Watching. Watching. That's right. Watching. ¿Qué está escuchando Victoria? What is Victoria listening? What is Victoria hearing? Listening to. Eh, ¿Qué está leyendo Victoria? What is Victoria reading? Ok, ¿ya entendieron la idea? Sí. Sí, sí. Ok, así vamos. Now, I would like for us to look at the video and we're going to analyze the next part. Les voy a compartir las preguntas en el chat del WhatsApp para que todos las tengan como referencia. Okay, ya se las envié. <coughs> All right, now we're going to look at the next one. Repeat, what's Marcos doing? What's Marcos doing? What's Marcos It's doing? It's 6 a.m. It It's 6 a.m. So he's getting up. So, so he's, he's getting, getting up. up. What are Sue and Tom doing? <coughs> what, what are Sue, Sue and, and Tom, Tom doing? doing? What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. They're, They're having, having breakfast. Ahora, breakfast. Vamos a ver si we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress for example what are you doing right now to form wh questions we need to follow this formula wh word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement if we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. Ok. So, aquí estamos viendo la fórmula. Primero, vamos a poner el WH word. What, where, when, how, why. Después el verbo to be. Is. Y después el sujeto. En este caso, Victoria. Eh, digamos que fuera tú, you. No fuera is. Será what are you. Aquí es is porque estamos hablando de Victoria. Pero si estuvieras hablando de you, fuera are. Ojo con eso. And then we have a question mark. Siempre lleva símbolo de pregunta. En inglés no es igual que español. En inglés el símbolo de pregunta solamente va al inicio, de, perdón, al finalizar la pregunta, no al inicio como el español. Then, of course, you can see the question being asked. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. 
London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. Okay. So aquí vamos a estar viendo estas imágenes. Tenemos seis imágenes. Y de estas seis imágenes tenemos que sacar por lo menos seis preguntas. Una pregunta por imagen. Utilizando el continuous tense, present continuous y la respuesta. En total me va a dar seis preguntas con seis respuestas. Y estas, las, así como el ejemplo, what's Celia wearing? She's wearing a red suit. Y las vamos a escribir aquí abajo en el discussion forum. Cada quien lo tiene que hacer en su propio discussion forum, pero vamos a hacerlos en parejas. Do you have any questions? Vamos a cambiar. Yes, Carla, pregunta. No, teacher, oh. se me olvidó bajar la mano. Sir. Ok, all right, let's go. La del vestido, cuando la de Celia, la pregunta de la imagen es que está vistiendo. Y en la otra, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, como que preguntas relacionadas con la misma imagen, porque no sé en la que está. Ah, pues. Por ejemplo, 
que ellos están otra vez, la de ayer, ahí no se lee el nombre de ese tipo. Jeffrey, no sé, Annie, vamos a poner que están hablando, pero en realidad en la imagen dice que están almacenando. ¿Cómo se preguntaría dónde está Victoria? Where's Victoria? Where's Victoria? Uh -huh. Pero tendría que llevar el, el verbo en, en ING. Según el o tal vez, where's Victoria sleeping? She's sleeping in her house. Eh, puede ser. Y si ya puse una respuesta en el post, ¿dónde la modifico? Allí no sé hay si. tres puntitos. Ah, uh, edit. Thank you. Ajá, ahí están tres puntitos Thank que you. dice edit. Ajá. Es que solamente coloqué las preguntas, pero no les puse respuesta. Y en, en vez de colocar televisión, podemos poner solo TV. Eh, sí, pero como estamos aprendiendo, sería bueno que lo escriba todo para que, recuérdese que entre más escribe y más lo practica, mucho más para usted. Ok. Porque nosotros aprendemos también escribiendo. Dice, what are James and Penny talking about? Bueno, podemos ponerle eso. ¿verdad? Como la alternativa, la pregunta alternativa. ¿Y cuál? Está en la que está a la par de la de Celia, en la que están tomando el almuerzo. Uh -huh. Dice, what are James and Penny doing? Dice que están almorzando. Podemos cambiarlo a... What are James and Annie talking about? Y no podemos dar respuesta a qué cosa she is talking about me, su fall, algún otro tema. They talking about the situation of El Salvador. The country situation, ajá. Uh -huh. Y la otra puede ser, ¿cómo se llama este tipo? What am I doing? No, ¿qué es? Está leyendo algo. What am I reading? Ajá, what am I reading? Entonces, si es reading the journal, where no pueden decir, it's not to be spoken, una cosa así. What la cosa es sacar una pregunta de cada sal... imagen que sea. Uh -huh, similar. Uh -huh. What are James talking about? They are what what Sarah doing? <laughs> I'm speaking with you <laughs> and me. Pero la mayoría son what. Bueno, todo, what? Ajá, pero también puedes preguntar, eh, ¿para dónde vas? Where are you going? Where oh. are you going? ¿A quién vas a ver? Who are you seeing? Who are you seeing last class? ¿Quién te está enseñando? Who is teaching you? Uh -huh. oh. O sea, se pueden usar what, where, when, how. Ah, bueno, 
Me gusta que hizo esa pregunta Vanessa Mendoza. Porque ahorita les voy a dar más ejemplos. Gracias, Vanessa. Vanessa Mendoza. Thank you. Vámonos. All right, ladies and gentlemen, eh, ¿estamos todos acá? Ah, no, está Carla, Nuria, Resaura y Claudia. ¿Y los demás? Ok, Wendy, bienvenida. Hello, teacher. Hi, Wendy. Eh, me desconecté, no sé... Eh, no, ahorita solo estamos esperando que regresen todos eh, a la sesión principal porque en lo que los estaba monitoreando por ahí escuché que alguien dijo eh, solo se usa what, what, porque todo el mundo estaba usando what. Así que eso me hizo entender a mí que necesito darles... Yo tenía eh, dudas para mí. Ajá. Eh, que necesito darles más ejemplos, no, no solamente con what, ¿verdad? Porque también se puede utilizar el where, el who, el why. Así que eso vamos a hacer ahorita antes que terminemos la clase para que tengamos una, en, un entendimiento mayor. Porque vemos que aquí todo es what, 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 what. Ahora vamos a ver algo que no es what. ¿Cómo te pregunto? Eh, ¿Para dónde vas o para dónde va Victoria? Ahí uso el where. Where uh -huh. is Victoria going? Ok. Ese es para el para dónde. Pero si fuera tú, dijeras, where are you going? Eh, ¿Cuál era otra? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te está enseñando inglés? Who is teaching you English? Nada más ni nada menos que Taran from Houston, Texas, <laughs> Mr. Santos. Uh, digamos que quieres preguntar eh, por qué estás aprendiendo inglés. Why are you Learning English. Ok. El when, cuando no lo voy a poner porque ese ya es para el futuro. When. Uh, what, where, when, how, why. Ah, ok. Eh, el, el how. How. ¿Cómo estás? How are you doing? How are you doing? Carla, dígame, Carla. Hicieron una pregunta. Eh, ¿Sí? Al momento de usar estas preguntas, lo, o sea, ¿es algún tiempo en específico o en qué escenario se, se va a utilizar? Sí, muy buena pregunta, eh, Carla. Good question. Eh, Nos acordamos al principio que yo les dije que what are you wearing to the party se usaba para... The future. 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 Para future, ¿verdad? Pero si yo uso, what are you wearing? What, what is Victoria eating? What is Victoria watching? Se usa para? Presente. Presente. Presente continuo. So, todos estos ejemplos que estamos viendo acá, excepto este, porque este es del pasado. <coughs> Y voy a quitar este porque este es del futuro. Ok. Ahora, todos estos ejemplos. Wearing, eating, watching, listening, reading, going, teaching, learning, doing. Todos llevan ¿cuál estructura? ING. ING. ING quiere decir present continuous. ¿Y, ¿Y para qué situación uso el ING? ¿Quién me puede decir en qué situación? 
Para lo que se está haciendo en el momento. That's right. That is correct. Para la actividad que se está haciendo en este momento. Todas las oraciones preguntan acerca de lo que estás haciendo. Por ejemplo, what are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? What is Victoria doing? ¿Qué está comiendo Victoria? What is Victoria watching? ¿Qué está viendo Victoria? What is Victoria listening to? ¿Qué está escuchando Victoria? What is Victoria reading? ¿Qué está leyendo Victoria? What is Victoria? Where? Where is Victoria going? ¿Para dónde va Victoria? Who is teaching you English? ¿Quién te está enseñando inglés? So, todos llevan el, el presente continuo. Okay. Yes, okay. Ahora, lo que quiero que hagamos eh, en la próxima actividad, guys, eh, ya casi se nos viene el tiempo encima. Eh, obviamente no vamos a poder completar eh, todo lo que quería completar ahora. Así que les va a quedar de tarea eh, esta parte. Si no ha terminado las preguntas con sus oraciones, es ok, le queda de tarea. Vamos a completar el knowledge check y con esto vamos a terminar la clase. Instructions. Answer the questions about the pictures. Answer the questions about the pictures. So aquí vas a ver la picture. Picture one, Victoria, Marcos, Sue and Tom, Celia, James and Anne, and Andre. So you're going to look at all the pictures that you see right here. And then after that, you're going to answer the questions. Answer the questions. Answer the questions. Okay. Do you understand? Five minutes. Five minutes. Ready? Let's go. A ver si la acepta. Se la tomó. Uh, no, no. Tal vez porque algunos, algunos. Eh, vamos, breakfast. Breakfast. Vamos a ver, vamos a ver. Tal vez alguna palabra que no esté bien escrita. Uh, ahorita sí, sí, ya la tomó. Okay. Sí, ya la tomé. Solo en esa tenía problema. Sí, solo en esa. Eh, que yo solo la había dejado. Ah, no, no, es que le había agregado, que le había agregado, I have breakfast, y le puse huevos, porque vi que huevos estaban <ríe> desayunando. Ah, ah por, por eso que no se lo tomaba. Ajá. Sí. Ah, pues si gusta, repasemos Podemos, la pronunciación. Ajá, pronunciación, ¿verdad? Ajá. Ok. Eh, comienzo preguntando. Vaya. La, desde la 1. Eh, Who is sleeping now? A esta hay que hacerle exactamente como está parametrizada, me imagino. Ajá. Eso es. Pues es que que la solo, primera se tenía, ¿Solo se tenía dudas o le dudas? Permítame. Quiero ver. ¿Dónde está mi plataforma? Espérenme. 
Ay, Ajá. yo al teacher le pedí ayuda en el número cuatro, pero nunca me contestó el teacher, así que mis compañeritos <ríe> amablemente. Ni le creo, ni le Ay, creo. Ay, teacher, que estaba lo siento. <ríe> Estoy todo menos en mis. <ríe> Ni me ha preguntado nada. Qué barbaridad. Ya va, ya vi cómo es. Mira, en el grupo. Aquí, ¿Ah? Voy a abrir mi WhatsApp. Que ahí me ayuda. Para que Nelly sea contigo. No, es que por empezar. Vaya, en esta imagínense, sí ahorita bien. tengo tres trabajos. Hey, teacher. Está bien, pues solo por eso lo perdono. Vaya, gracias. Thank you, Carla. Ya ve. Nelly, ¿en otro, Hola. Que, ¿en otro que necesite ayuda? Eh, creo que no. Ahorita esto lo tengo completo. La siguiente también. Okay. ¿Y con el examen cómo va? Ahí me quedé, todavía no lo he terminado porque me quedé, pero ya al final yo creo, eh, creo que las, a las cinco, en las 5.19, creo que, creo que me quedé. 5.19, ¿cuál es ese? Ah, no, el examen final, en el examen final. Y aquí, ¿cuál? ahí me quedé. Um, ahí creo, en la D. Ah, no, en la, en la E, en la E, no, pero en la E. Hay, hay dos preguntas, creo que son, no sé si es la D o la E. No, espérame, que mi compu le tengo que echar caro, compu. No, y si no, sí que sí, bien lento. Esta es la D. Eh, me, eh, no, esa ya está. Entonces debe ser la E. Aquí está. No, I am waiting to... No, he's not waiting a time. No, no. No, no es esa. Esa es la última. Eh, no. Falta uno. No, pero la última sí no es la de los relojes. Vea, del tiempo. Esa eh. no la he hecho. Ah, no, esa no la he hecho. Ahí me he quedado, pero en las anteriores me faltan dos preguntas. Quizás debe ser en la C. Aquí está la C. Quiero ver... No, esa ya está. Esa ya la hice. Uy, Nelia. Pues. Una donde pregunta que de dónde es y, y sale que es de ah, Japón. Es, 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 es a acabar. Are they from England? Esa ya la tengo. Where are you from? How old is she? Is you? Ah, español. Dele la última al final. Are en la Ah. If your first language is Spanish. Is your first. Esa es. Is your first language Spanish. Spanish. Ok. Y esa es. Ok. Gracias. Bueno, ya sabe. <coughs> All right, all right, ladies and gentlemen, time's up, time's up. We have finished the class for today, guys. It's already nine o'clock. So tomorrow we're going to work on the following activity. Please try to finish unit five and we will continue tomorrow on Thursday. Good night, guys. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank, Thank you. Bye. Thank you. Bye. Sweet dreams. Bye-bye.